黄尘煽动其他斗皇竞争者一起去争夺纳兰嫣然的通灵白狐，萧炎轻易化解危机。他的强大引出了来自天目山脉噬金鼠族的金谷。萧炎炼药师的身份令金谷对他大为欣赏。在通灵白狐的带领下，萧炎和纳兰嫣然顺利通过迷阵，抵达天山台。四方阁的四名年轻强者早已等候于此，他们将与萧炎展开天山血潭之争。噬金鼠的音波能直接侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的。嗯，我能走到这里已经是极限了，你不用顾及我。音波斗气，能否成功？不试试怎么会知道？哼，这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。下一位，我来。嗯有戏！我怎么没想到？哼！啊！哎！哎呀，这这！行行，看看看，凤青儿要上了。是，他看金星了是吧？风雷阁凤青儿见过金石前辈。此行离开前，哼，家师让我带他老人家向您问声好。嗯，多谢雷尊者牵挂，日后有机会定去风雷阁一叙。开始吧。嗯。万剑阁弟子唐英拜见金石老前辈。嗯，来吧。四方阁果然名不虚传，培养出来的弟子个个都实力不俗，难怪能在中州拥有着非凡的地位。下一位，我们也上去吧。嗯，黄泉阁王臣见过金石老前辈，开始吧。嗯，暗属性斗气果然诡异。王泉阁不愧是四方阁之一，这王臣的实力恐怕比寻常斗皇巅峰还要强上不少。闯关成功，下一位。星陨阁穆青鸾见过金石前辈。青鸾小姐，如今已是年轻一辈中的翘楚，你的家族让你拜封尊者为师，是个正确的决定。封尊者，他竟然是封尊者的弟子。没想到兜转一圈，得来全不费功夫。音波斗技，居然这般轻松！是的。
，倒是忘了，这音波攻击对青鸾族而言，并没有多大的效果。下一位。时间快到了，这萧炎真沉得住气。只怕不是沉得住气，是没有这个能耐闯关吧。晚辈萧炎，纳兰嫣然，见过金石前辈。哎，对对对，他就是那个被风雷哥通缉的人。嗯，没想到连废天都没能成功擒住的萧炎，竟然也来了。没想到此事竟也传到了前辈这里。你确定要带一个人？要不你一个人上去吧，带上我会拖累你的。金石前辈，我们可以开始了。嗯。你跟在我身后，可以减少部分音波的攻击。之辈只会害人害己，别太早下定论。萧炎实力不弱，只怕还未展现真正的本事。<笑>你也太看得起这小子了。依我看，他早就山穷水尽了。他就是萧炎。真人年龄虽然不大，但他能从废天手中逃生，肯定是有些真本事的。三千雷动，宵小之徒而已。我倒是要看看他如何带着人冲出蜀朝音波阵。
居然还有这个手，给他这么一个，这银波阵的威力可要被削弱不少，倒是便宜了后来的人。闯关成功，下一位。你没事吧？嗯，谢了。恭喜，多谢。萧炎、嗯，你的三千雷动修炼到什么境界了？看刚才这速度，恐怕与风雷阁某些佼佼者相比，也不遑多让。穆青鸾，逞口舌之快可不算本事。等三个月之后的四方阁大会，让我来试试。你这些年是否有所精进？哼，我也期待着呢，也不知道这次你还有没有上次那么好运，是不是运气，你自己心里清楚。看来四方阁也并非想象中那般和谐。穆小姐，嗯，能否借一步说话？嗯嗯，我马上回来。你有何事？请问封尊者，可是穆小姐的老师？嗯，这事儿不少人都知道。你要问的不会就是这个吧？那穆小姐可知道，尊师封前辈在何处？你究竟是谁？为何要找老师？故人之徒，奉师命前来寻找封前辈。至于是哪一位故人，现在不太方便说。老师喜欢云游，平日很难寻见人影。不过，你若真想找老师，便在三个月之后去风雷东阁吧。风雷东阁？<笑>害怕了？我可不是在逗你玩。三个月后便是四方阁大会，这次的举办地点在风雷东阁，我们星陨阁自然要到场，到时老师也会去。三个月后。多谢穆小姐告知此事。你不会真打算去吧？到时候风雷阁阁主可会到场哦，你要自寻死路不成？放心吧，我有分寸。是你执意要去的，可怪不了我。不过，你若真是老师故人的弟子，或许到时他会帮你说情的。嗯没其他事，我就先过去了。哼，终于有封尊者的线索了。萧炎，辛苦前辈。闯关已经结束，你跟我来一下。金石前辈，小家伙，你可知道叫你来的原因？若是没猜错的话，想必是为了金石前辈体内的伤势吧？看吧，我就说这小子绝不是寻常的炼药师。你能看到我体内的伤势？嗯，可有办法医治？火毒入体，而且是深入骨髓。如此严重的火毒，在下还是第一次遇见。想要驱除，极难。当然，也不是说完全没办法驱除。真的？你真能帮我驱除天山火毒？方法十分凶险，并且以我目前的实力。萧炎先生，如果我让你顺利进入斗宗，你能否彻底驱除我体内的火毒？好。其实
，天山血潭助人突破之下，只对在斗皇巅峰待了一段时间的人有作用。萧炎先生刚进入九星斗皇，想要借此突破到斗宗，难度不小。那金世前辈所说之法是？天目山顶的火山口，是整座山脉能量最为浓郁的地方。那其中能量最为精纯的，便是这血潭之底。我噬金鼠族耗费无数心血，才将此地开辟而出。也正因为此地，老夫方能在极短的时间内修炼到了七星斗宗。可惜，血潭之底精纯的能量充斥着火毒，否则我族的实力……此乃我族秘地，你若能在此处修炼，必能突破至斗宗。前辈体内的火毒，便是来自那血潭之底吧？以前辈的实力，都无法抵挡那火毒的侵蚀。我一个九星斗皇，岂非更加凶险？<笑>你身怀异火此等天地至宝，这火毒奈何不了你。嗯，那、啊、这是开启血潭底部空间结界的信物。这笔交易，你看如何？好，等小子从血潭之底出来，进入斗宗级别后，定帮前辈驱除体内火毒。小子，手段挺狠的、啊，居然把这些家伙全部收拾掉了。不过你将这里弄得那么乱，难道就想一走了之？斗宗，这天目山不是实力过强者不能进入吗？嗯，莫非他是？嗯嗯嗯嗯、晚辈萧炎，拜见噬金鼠族的前辈。嗯，小家伙眼光还不错嘛。小子鲁莽了，这些气修丹用来恢复斗气，效果还不错，还望前辈勿怪。小家伙，我第一眼看见你就觉得顺眼，没事儿，这地方我会让人收拾的。那便多谢前辈了。老夫名叫金谷，别叫什么前辈。小家伙，你是炼药师吧？炼药师对我们魔兽一族来说实在是稀罕呢、啊。行了，你先进去吧。有那小女娃的通灵白狐，通过迷阵不成问题。多谢金谷前辈。嗯。若这个小家伙的炼药水平能达到我们的要求，倒是能省去不少麻烦。能阻碍视线和灵魂力量，不过我们有着白狐引路，想要出去并不难。走吧
这下好了，剩四个名额。没想到今年四方阁同时把他们几个派了出来，真是倒霉。呸！不能这么说，这有什么用？我觉得我还是老不会连这天山台都倒不了。请诸位做好准备，闯关即将开始。果然是高看他的。抱歉，来晚了。谁啊？什么事啊？希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶的倒挺巧。不认识。我只知道又多了俩人抢的四个名额，不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过、啊。是啊，到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。哼，等血潭之事了结，帮北阁钱了他。夫是金属族族长金石，各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，只需各位在半个时辰内抵御这石梯上的水潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊！蜀朝音波阵，这噬金蜀族的音波攻击可是出了名的厉害。噬金蜀族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人不会太多。音波攻击，倒是与狮虎碎金音波有相似。能否顺利通关？就看诸位的本事了。闯关，开始！提醒诸位，你们总共只有半个时辰，过时不候。你上去。你看，他们少了。金石前辈，化骨门胡牙、胡成，前来闯关。银波阵会随着人数增加而增强，你们可想好了？直接侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的。我能走到这里已经是极限了，你不用顾忌了。音波斗气，能否成功，我试试怎么会知道？哼，这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。下一位